हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, 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 Hare Hare,
Hare Krishna. So very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naranjaiva Narottamam, Devim Saraswatim Vyasam, Tato Jayamudiraye, Nashta Prayeshva Patreshu, Nityam Bhagavat Sevaya, Bhagavat Yuttama Shloke, Bhakti Rubhavati Nashtiki. So we are in a in the last part of this chapter, this sixth chapter of the second canto of Srimad Bhagavatam, and it's a very important chapter because this is this chapter is a revelation of the potency and the pastimes of the Supreme Lord by the leader of the universe, Lord Brahma. So this chapter, because this is all spoken by Lord Brahma, is very, very special. And we discussed in our previous sessions, Lord Brahma, he is telling Narad Muni that Narad, Nabharati meng mrisho palakshate, Navay kvachin me manaso mrisha gatihi, Name Hrishi Kani Patantya Sat Pathe Yaname Hridat Kantya Vata Dhrito Harihi. We discussed in the previous sessions that Lord Brahma he is saying that since the time I have because I have Lord Hari, the lotus feet of Lord Krishna within my heart, that is why whatever I speak never holds untrue. Whatever I speak, it becomes true. Everything what I speak is truth. Why? Because Krishna is within my heart. And he says, my mind and my senses also never deviate from the truth. Because Krishna is within my heart. Then he talks about his position and Lord Shiva's position. And Narad Muni's position. So he is saying that neither I nor you nor Lord Shiva could ascertain the potencies of the Lord. He says that I have been inducted by the Lord. I have been employed by the Lord for creation. I have been, uh, Lord Shiva has been employed by the Lord for destruction. And the Lord himself has taken the position of maintenance. As Lord Vishnu. Right. And we discussed in our previous session. That only a person who is pure. The Lord reveals himself to a devotee. To the proportion of the purity of the devotee. And that purity of the devoted depends on his transcendental loving service to Krishna. That's what we discussed in our previous session. Vishuddham kevalam jnanam. So when our knowledge is vishuddham, it is beyond material. That means when our knowledge is completely pure, when we are completely pure in our heart, and that purity develops by devotional service to Krishna. And that service begins by Shravanam and Kirtanam. Hearing about Krishna from the spiritual master and chanting the glories of Krishna. So these two activities, Shravanam and Kirtanam, by these two activities we develop purity. And the more we become pure, to the extent we become pure, to that extent, the Lord reveals himself to that devotee. 
and we also discussed that lord brahma he is saying that i want to completely surrender myself at the lotus feet of krishna because only then i can surpass this material existence and only then i can get liberated so for liberation even lord brahma is dependent on krishna right so all these different aspects all these secrets of the universe lord brahma has revealed to narad muni and to all of us now we are in the last part of this chapter so today we'll start our discussion with the 42nd shloka text 42 shloka number 42 आद्योवतार पुरुषः परस्या कालस्वभाव सदस मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रिया विराट स्वराट स्था चरिष्णु भूम्न आद्योवतार पुरुषः परस्या कालस्वभाव सदस मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रिया विराट स्वराट स्थाष्णु चरिष्णु भूम्न ट्रांसलेशन कारणाणवशाई विष्णु इज द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड इज द मास्टर ऑफ इटर्नल टाइम स्पेस कॉज एंड इफेक्ट्स माइंड एलिमेंट्स मटीरियल ईगो मोड्स ऑफ नेचर सेंसेस द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड गर्भोदक्षाई विष्णु एंड द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स both moving and non moving you see so lord brahma now talks about karanadavashai vishnu or mahavishnu so what is lord brahma saying adyo avataraah purushah parasya adyo avatara adyo means beginning original or you can also say first but actually in spiritual terms we uh, don't use the word first because there is nothing called as first or second because it is eternal so adya means original so adyo avatarah avatar avatar means the lord descends <clears throat> so his the first descent of the lord is purushah parasya the param purusha purushah parasya means param purusha or the supreme person the first person the original person who is that we know we have discussed that is mahavishnu or karanodakshai vishnu kala swabhava sadasad manascha so mahavishnu or karanodakshai vishnu he is the source of kala time swabhava space sad asad material creation as well as uh, this universes as well as matter as well as spirit in this material creation he is in charge sad asad manascha our mind dravyam vikaro all the changes all the changes that happen in this material creation vikar also means the false ego so mind intelligence and false ego guna indriyani our senses and the three modes virat swarat and also he is the source of virat swarat means the garbhodakshai vishnu who is also called as the soul of the universe so he is also the source of garbhodakshai vishnu sthashnu charishnu bhumnah sthashnu means <clears throat> which cannot move sthavar which cannot move immovable beings like plants and charishnu means movable beings like all of us human beings animals birds bees charishnu bhumnah so basically everything whatever we see and whatever we cannot see in this material creation 
all the universes and all the living entities within the universe and all the material as well as spiritual entities within the universe the source of all of them is karbho daksh uh, karano dakshay vishnu who is also called as maha vishnu so he is the sum total of everyone the sum total of the material creation is karano dakshay vishnu or maha vishnu he is the sum total so we have discussed many times that this material creation is temporary it's not unreal but it is temporary reality and that is why it is called illusion because it's temporary it is not permanent right so the supreme lord why he creates this why there is why this material creation is required so we have discussed in the previous sessions that the effulgence which comes out of the body of the lord or lord krishna who is the original adi purusham the, the original personality the original purusha so from his body there is a effulgence which comes out and that effulgence is called as brahma jyoti and that brahma jyoti is the impersonal manifestation of lord's energy brahma jyoti is impersonal representation impersonal impersonal manifestation of god's energy that is brahma jyoti and within that brahma jyoti is the spiritual creation which is vaikuntha and in that brahma jyoti there is a small part which is called dark region which is called mahat tatva and that mahat tatva is the cause of this material creation so that mahat tatva is a dark region in the brahma jyoti in a corner of brahma jyoti and that dark region is called mahat tatva and when lord vishnu enters that mahat tatva it gets impregnated with living entities now who are the living entities who enter into this mahat tatva or material creation so all of us we were all existing in the spiritual creation in the brahma jyoti but how we entered this material creation why this mahat tatva was created by lord krishna the dark region in the whole brahma jyoti in the corner of brahma jyoti why this dark region is created so this dark region is like a prison house it's it's the opportunity given to conditioned souls who do not want to serve krishna to revive their lost relationship with krishna to reform them it's a reformatory place this mahat tatva this material creation it's a corner of brahma jyoti which is dark region but why this dark region is created so this dark region is created to give opportunity to conditioned souls to reform themselves because we are all part and parcel of krishna we have all been created by krishna for his pleasure that means we are duty bound to serve krishna but when we decide not to serve krishna then we cannot exist in the spiritual creation in vaikuntha so then then we cannot exist in the spiritual sky which is the sky of the lord meant for liberated living entities those who are eternally engaged in service to krishna as uh, the supreme lord krishna or as narayan but we are all engaged in service to, of krishna in the spiritual sky but when some living entities and 
because our relationship with krishna is loving relationship we don't love krishna by force we voluntarily love krishna that is our natural constitutional position so to establish loving relationship we have been given minute free will freedom like a father a loving father gives his children freedom but when the children misuse their freedom then they are punished then punishment is given like the government also gives us freedom and if we are if we misuse our freedom we are punished we are put in prison house so all those living entities who misuse their their free will to serve krishna they are put into this dark region which is called this material creation or material sky you can say so the living entities here are put under illusion because they have misused their free will and they want to become god right because they don't want to serve god so they want to become like god so that's why they are put into this illusion that in this material world you can enjoy you can become enjoyers because enjoyer is krishna there is no one else who is the enjoyer we are all prakriti we are all creation of krishna we are all meant to give enjoyment to krishna so we are enjoyed and krishna is the enjoyer so we are prakriti he is the purusha purusha means who enjoys and prakriti means who gives enjoyment so we are meant to give enjoyment to krishna we are meant to serve krishna but here in this material world we are under illusion that i can enjoy matters right so they are put into this material world under false illusion that you can enjoy this material world and to manage the whole show because this is krishna's creation so to manage now this material energy also has to be managed otherwise how will this material energy work so to manage this material energy the lord expands himself as karano dakshai vishnu or maha vishnu right so the lord expands himself into this material sky the dark region as maha vishnu or karano dakshai vishnu karan vishnu and from his body from the body of maha vishnu everything what we see is generated everything what we see in this material sky it is all generated from the body of maha vishnu that's what is mentioned in the shloka that's what you see here in the shloka kala swabhava sadasad manascha time material nature spirit and matter mind material uh, elements earth water fire air ether vikar false ego guna the three modes indriyani our senses and the form of universe gar garbhodakshay vishnu sthashno charishnu moving and non moving beings they are all created from the body of mahavishnu so as we have discussed from the body of lord mahavishnu different universes unlimited universe are generated when he exhales all these universes are created universes and then mahavishnu expands himself as garbhodakshay vishnu into every universe and then the universe starts working and then from the navel of garbhodakshay vishnu who is the universal vishnu he is the universal vishnu mahavishnu is the source of everything he is the original vishnu but he expands into every universe there are unlimited universes and in every universe mahavishnu expands himself as garbhodakshay vishnu so he is universal vishnu he is also called virat rupa virat vishnu 
So from Garbho Dakshai Vishnu, the navel Lord Brahma is generated. In every universe, Garbho Dakshai Vishnu is present. And in every universe from his navel, Lord Brahma is created. And then whole universe starts working. Lord Brahma then is empowered by Lord Garbho Dakshai Vishnu to create. And Lord Garbho Dakshai Vishnu, he maintains. And from Brahma's body, Lord Shiva is generated who destroys this material creation. So this is how this whole universal system is working. And that we have also discussed in the Brahma Samhita sessions. So the source of everyone in this material creation is Karano Dakshai Vishnu or Mahavishnu. Now text 43, 44 and 45. Aham bhavo yagya ime prajesha daksha dayo ye bhavada dayascha swar loka pala khag loka pala nri loka pala stal loka pala gandharva vidya dhar charane sha ye yaksha raksho rag naganatha ye na rishinam rishabha pitrinam Daityendra Siddheshwara Dana Vendra Anyecha Ye Preta Pishacha Bhuta Kushmanda Yado Mriga Pakshad Hisha Yatkincha Loke Bhagavan Mahaswad Ojasa Haswad Balavat Shamavat Shri Hri Vibhutyat Mavad Adbhutarnam Tatvam param rupavad ashwar aswarupam. Aham bhavo yagya ime prajesha. Daksha dayo ye bhavadada yascha. Swar loka pala khaga loka pala. Riloka pala stala loka pala. Gandharva Vidya Dhar Charanesha Ye Yakshar Ye Yakshar Aksho Raganaga Natha Ye Varishinam Rishabha Pitrinam Dethyendra Siddheshwara Dana Vindra Anyecha Ye Pet Pishacha Bhuta Kushmanda Yad Dom Rigapakshadhisha Yat kincha loke bhagavan mahaswad Ojasa haswad balavat shamavat Shri Hri vibhutyat mavadad bhutarmam Tatvam param rupavad Aswarupam Translation Myself, Brahma, Lord Shiva, Lord Vishnu, great generators of living beings like Daksha and Prajapati, yourselves, Narad and the Kumaras, heavenly demigods like Indra, Chandra, etc. The leaders of the Bhu Loka planets, the leaders of the earthly planets, the leaders of the lower planets, the leaders of the Gandharva planets, the leaders of the Vidyadhar planets, the leaders of the Charana Loka planets, the leaders of the Yakshas, Rakshas, Uragas, the great sages, the great demons, the great atheists, the great spacemen, as well as the dead bodies, evil spirits, satans, jinn, kushmandas, great aquatics, great beasts, and great birds, etc. In other words, anything and everything which is exceptionally possessed of power, opulence, mental and perceptual dexterity, strength, forgiveness, beauty, modesty, opulence, and breeding, which is either in form or is formless, may appear to be specific truth and the form of the Lord, but actually are not so. They are only a fragment of the transcendental potency of the Lord. You see, how beautifully Lord Brahma is describing Krishna's potency. So what is he saying? Aham bhavo yagya ime prajesha Dakshadayo ye bhavadadayascha. So basically he is saying that aham bhavo yagya. That Narad, 
me aham bhavo yagya means uh, me bhava means lord shiva yagya means lord vishnu ime prajesha and all the father of living entities prajesha means who has given birth to living entities so who are they dakshadayo daksh prajapati he is the originator he is the considered as the father of all living entities so dakshadayo ye bhavadadayascha so all the fathers of all the living entities all the living entities swara loka pala khaga loka pala andri loka pala tal loka pala so basically these are different lokas like here swar loka khag loka nir loka tal loka so these are all different lokas in the universe and their kings or their uh, you can say uh, the controllers of these different lokas gandharva vidyadhara charanesha all these different parts of the universe and all the living entities are mentioned here yaksha raksha raksha means demons yaksha means uh, higher beings nag natha nag loka planets the the living entities who live there rishi naam rishabha all the saintly people all the kings of the universes pitri naam all the ancestors our ancestors they have gone to pitri loka planets daityendra siddheshwara danavendra so all these are different kinds of living entities in the universe who live it's not that living entities are living only on earth you see according the shloka mentions different kinds of living entities who live on different planetary systems right gandharva vidyadhara charana yaksha rakshasa uraga naganatha rishinam rishabha pitrinam daityendra siddheshwara danavendra these are all different kinds of living entities who live in different planetary systems here on earth we see human beings and animals but on upper planetary system you find these living entities of course you don't find humans there because humans cannot go there they don't they it's beyond their domain but you find other living entities there all these living entities and you see who all else anecha ye preta pishach bhut kushmand yado mrig paksha yadhisha these are all different living entities who live in the lower planetary systems यत्किन चलो के भगवान महस्व एंड ऑल द पावरफुल लिविंग एंटिटीज यू सी इन द होल क्रिएशन सो वॉट इज लॉर्ड ब्रह्मा से वॉट इज ही दैट श्रीहरी विभूत्यात्मवद अद्भुतारणम तत्व परम रूपवद अस्वरूपम they are all they all exist right they all exist within the body of lord you see rupavad aswarupam they all exist within the body of lord mahavishnu they look like very powerful they look like god but they are not god and you see here it is mentioned that they are all existing just a fragmental they are just fractional part of the lord's creation this krishna also mentions in the 10th chapter of the bhagavad gita so homework for all of you go to the 10th chapter and see the 42nd shloka of the 10th chapter all of you you can uh, open the bhagavad gita and go to the 10th chapter and you can visit the sorry not 42nd shloka 41st shloka so what is mentioned there by lord krishna to arjun that yad yad vibhuti mat satvam shri madurjita meva va तत्तेवाव गच्छत्वं मम तेजोंश संभवं सो व्हाट डज लॉर्ड कृष्णा से देयर 
that whatever glorious things and whatever vibhuti so these are all called vibhutis all these different kinds of living entities higher living entities they are all vibhutis they are not ordinary human beings so they are vibhutis they are very powerful so krishna says in the bhagavad gita in the 10th chapter the 41st shloka that yadayad vibhuti mat satvam shri madurjitam eva va tatta deva avagachhatvam mam tejo ansha sambhavam that arjun whatever vibhuti whatever powerful living beings you see in this whole creation they are all just a spark of my splendor they are all originated from just a fraction of my splendor you see that's what lord brahma is saying here that all these universes all the living entities they are just a fraction of the lord's creation we think earth is huge but if you see in the universal context earth is very tiny and this universe in the whole material sky concept is very tiny right and this material sky in the whole spiritual sky is very tiny so we can just imagine how great the lord is that's why if you remember in one of the sessions lord brahma is saying we discussed in the previous sessions lord brahma is saying like the sky cannot estimate its how great how big it is similarly sometimes even lord does not know how glorious and how great he is now this is just an analogy it's not that lord does not know how great he is you know many times uh, people think lord does not know how great this is just a just to substantiate the point it's an analogy to make us understand how great the lord is like sometimes very rich people no uh, those who are very rich people like uh, on earth as of now who are rich people maybe i don't know some names you can suggest or like in india some rich people are there tata bill or ambani's or whoever sometimes people say they don't know how how much wealth they have it's not that they don't know but to to say that how rich they are sometimes this analogy is given that they don't know how rich they are similarly this analogy is given like sky cannot estimate its ex, uh, extent similarly lord is so great so great that no one can estimate his greatness and that is why sometimes an analogy is given just to exaggerate this exaggeration is given that even the lord does not know his greatness right but it's not that lord does not know it's to say you know it's to the devotees they want to glorify and to glorify the lord this statement is made to show how great krishna is right now the last shloka of this chapter 46th shloka प्राधान्य तो यंश आत्म आमनती लीलावतारा भूमन अपीयता कर्ण कषाय शोषाक्रमेत इन सुपेशा प्राधान्य तो यंश आमनती लीलावतारा भूमन अपीयता कर्ण कषाय शोषाक्रमेत इन सुपेशा ट्रांसलेशन ओ नारद नाउ आई शैल स्टेट वन आफ्टर अनादर द ट्रांसेंडेंटल इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड नोन एज लीला अवतारास हियरिंग ऑफ देयर एक्टिविटीज काउंटर एक्ट ऑल फाउल मैटर्स एक्यूमुलेटेड इन द इयर दीज पास टाइम्स आर प्लीजिंग टू हियर एंड आर टू बी रिलेस्ड therefore they are in my heart you see now what is lord brahma saying pradhanyato yan drish amananti pradhanyato pradhanyato means the principal uh, avataras of the lord the principal incarnations of the lord right so amananti लीलावतारा पुरुषस्य भूमन सो द पुरुष द सुप्रीम लॉर्ड 
Leela, his pastime, he plays his pastimes in this material world on different planets. Not only on earth, the Lord appears in all the planets. Api Yatam Karana Kashaya Shoshan. And all the impurity that is there in our ear. Impurity means we listen to all nonsensical things sometimes, isn't it? That is called impurity. So, all the impurity that is there within the ear, we become free from these impurities. We become pure. By what? Anukramishyeta iman supeshan. When we anukramishye, when we anukram, anukram means one after another. Ta iman supeshan. Now, Narad, I will mention all these dilas of the Lord to you because I relish them eternally. Lord Brahma is always meditating on the Leelas of Krishna. So, Krishna takes many incarnations, many avatars. He comes in different yugas that Lord Krishna also says in the Bhagavad Gita, no? That yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthana va dharmasya tadatmanam se jamyaham paritrana ya sadhunam vinashaya cha duskritam dharma sasthapana adhaya sambhavami yuge yuge. So, what is Krishna saying? That in different millenniums, in at different times, I keep coming in this material creation. For what? To re-establish dharma, to re-establish righteousness. So Krishna keeps descending. And Lord Brahma is saying, I eternally relish these pastimes of Krishna when he descends into this material creation. Lord Brahma is eternally relishing those pastimes. He is it, and he is saying, "Api atam karan kashaya shoshan." These pastimes are they are medicine to our faulty ears. As of now, we are using our ears to listen to radio stations, to listen to some uh, you know nonsensical music. Or to listen to some nonsensical message which is of no use. All these things that we are hearing in this material world, will it take us back to Krishna? No. So that's why they are all impure substance. This is all impure. We are not meant to hear all these things. We are meant to hear Krishna Katha. Right? This Bhagavatam, that is why is prepared by Vyasadeva. Why Vyasdev has written this Bhagavatam? Right? What is the purpose of Vyasdev writing uh, or uh, composing Srimad Bhagavatam? This Bhagavatam is Puran. Puran means history of the universe. This is not history of earth. This Bhagavatam is history of the universe. Right? So, when you hear, you see, intelligence develops by association. So, when you hear these material literatures, these material nonsensical music and sound, our mind becomes contaminated. We become impure. But when we hear Bhagavatam, we become pure. Right? And that's why this Bhagavatam is called Hari Katha Amritam. Hari Katha Amritam. This is nectar. The Srimad Bhagavatam is the greatest nectar emanating from the lips of Shukdev Goswami. It is Hari Katha Amritam. Hari Katha means these are all narrations of Krishna's pastimes. And that is why this is nectar for the ear. Nectar for all of us. And that's why Lord Brahma is narrating. Now, Lord Brahma will narrate these pastimes of Krishna. We will hear the different pastimes of Krishna. And Lord Brahma is saying, they are all in my heart. Lord Brahma is always relishing those pastimes of Krishna. Hari Katha. 
Krishna Katha. That's what Srimad Bhagavatam is. And this is the only way. Srimad Bhagavatam is the literature which is meant to liberate us from this material existence. When we hear Bhagavatam, we become liberated. You all don't know that by hearing Bhagavatam, what is happening to you? This is the power of Srimad Bhagavatam. And now Lord Brahma, we will see from the next chapter, will describe all these beautiful leelas, the beautiful pastimes of Krishna in his different avatars. So all of you can like the video, comment on the video. We'll stop here. From the next session, we'll start the next chapter, the fourth chapter of this second canto of Srimad Bhagavatam. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में और प्रार्थना के साथ अपने शत्र, सत्र को प्रारंभ करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नर चरोम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर ये नष्ट प्रायशो भद्रेशु नि भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तो हमने अपने पिछले सत्रों में बहुत ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जो हम अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं भागवत पुराण में और इसमें ब्रह्मा जी ने बहुत ही अद्भुत हमें विवरण दिया है बहुत ही अद्भुत हमें ज्ञान दिया है जिसमें हम सब ने देखा कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने बारे में नारद मुनि के बारे में और भगवान शिव के बारे में और सारे देवी देवताओं के बारे में भी तो वो कह रहे हैं कि मुझे भगवान ने नियुक्त किया है और ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया था हमने पिछले श्लोक में पिछले अध्याय में देखा था कि उन्होंने एक एक शब्द का प्रयोग किया नियुक्त करना तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने नियुक्त किया है सृष्टि की रचना करने के लिए और भगवान शिव को नियुक्त किया है इस सृष्टि का विनाश करने के लिए और स्वयं उन्होंने इस सृष्टि का पालन जो संचालन है वो स्वयं उन्होंने लिया है क्यों क्योंकि ये सबसे कठिन काम है और फिर हमने देखा 
ब्रह्मा जी बहुत ही खूबसूरत एक श्लोक बोलते हैं कि न भारती मेंग मृषो पलक्षते नवय क्वचिन में मनसो मृषा गति ही न मे हृषि कार्य पतंत्य सतपथे यन मे हृदय कंठे वता धृतो हरि ही तो वो कहते हैं कि मैंने क्योंकि भगवान कृष्ण हरि के चरणों को अपने हृदय में बसाया हुआ है इसलिए मेरे वाक्य कभी असत्य नहीं होते और मेरा मन और मेरा मेरी इंद्रियां कभी पतित नहीं होती कभी उनका पतन नहीं होता और फिर हमने ये भी देखा कि ब्रह्मा जी इसलिए कह रहे हैं इसीलिए मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहता हूं क्योंकि उनके चरणों का आश्रय लेने से मुझे इस भौतिक जगत से मुक्ति मिलेगी और हमने पिछले सत्र में देखा कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान को समझना बहुत ही कठिन है लेकिन जिस अनुपात में हम भक्ति करते हैं जिस अनुपात में हम में शुद्धता आती है विशुद्धम केवलम ज्ञानम तो भगवान को विशुद्ध ज्ञान से समझा जा सकता है शुद्धता से हम जैसे जैसे शुद्ध होते जाते हैं जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते जाते हैं उस अनुपात में हमें भगवान के दर्शन होते हैं उस अनुपात में हमें भगवान का ज्ञान मिलता है और ये शुद्धता कैसे आती है तो श्रवणम और कीर्तनम से जितना हम भगवान का श्रवण करेंगे हरि कथा सुनेंगे और जितना हम भगवान का नाम जप करेंगे उस अनुपात में हम शुद्ध होते जाएंगे और उस अनुपात में भगवान हमें स्वयं को हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे अब आज हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा को बयालीसवें श्लोक से आज अंतिम भाग है इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसमें ब्रह्मा जी अद्भुत रहस्यों का उजागर कर रहे हैं अब इस अध्याय का अंतिम कुछ श्लोक हम देखेंगे आज और अगले सत्र से हम अगला अध्याय यानी सातवां अध्याय प्रारंभ करेंगे तो दूसरे स्कंद का छठा अध्याय का आज अंतिम सत्र है तो बयालीसवा श्लोक आद्योवतार पुरुष पर काल स्वभाव सदसन मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणी विराट स्वराट थाष्णु चरिष्णु भूमन आद्योवतार पुरुष पर काल स्वभाव सदसन मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणी विराट स्वराट थाष्णु चरिष्णु भूमन ट्रांसलेशन अनुवाद Karanan Vashai Vishnu is the first incarnation of the Supreme Lord and is the master of eternal time, space, cause and effects, mind elements, material ego, modes of nature, senses, the universal form of the Lord, Garbhodakshai Vishnu and the sum total of all living beings, both moving and non-moving. Now let's see this in Hindi. So Brahma Ji is saying from Narad Muni that Karanodakshai Vishnu or Karanan Vashai Vishnu पहले अवतार है भगवान के इस ब्रह्मांड में इस जगत में भौतिक जगत में और समय आकाश जड़ चेतन मन सारी विभूतियां ये भौतिक जगत सारे तीन गुण हमारी सारी इंद्रियां और स्वयं गर्भोदक शाही विष्णु और जितने भी जीव हैं इस सृष्टि में चाहे वो जड़ जीव हो या चेतन जीव हो वो सभी कारणों दक्षाई विष्णु से ही प्रकट हुए अब आप देख क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं आद्यो अवतार आद्य अवतार आद्य मतलब आदि यानी वास्तविक अवतार यानी जिनसे सब कुछ निकला है पुरुष परस्य पुरुष पर पर मतलब परम तो परम पुरुष तो हमने जैसा कई बार चर्चा किया है ये जो पूरी सृष्टि हम देख रहे हैं ये सब महाविष्णु भगवान महाविष्णु के आ, की सृष्टि है ये 
और हमने इसका इसके बारे में हमने अपने कई सत्रों में इसकी चर्चा की है कि भगवान कृष्ण के शरीर से जो प्रभा निकलती है या जो आभा निकलती है या जो अः किरणें निकलती हैं उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति ठीक है तो ये जो ब्रह्म ज्योति है ये भगवान का निराकार स्वरूप है भगवान का स्वयं जो शरीर है उससे जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वो भगवान का निराकार स्वरूप है निराकार ब्रह्म जिसे कहते हैं वो ब्रह्म ज्योति है इस ब्रह्म ज्योति ये जो ब्रह्म ज्योति है इसके अंदर वैकुंठ जगत है और इसी ब्रह्म ज्योति में एक छोटा सा हिस्सा इसके कोने में एक छोटा सा हिस्सा बनता है जिसे हम कहते हैं महत्तत्व और ये अंधकार वाला जगत होता है आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ आकाश कहते हैं ब्रह्म ज्योति को और इसी ब्रह्म ज्योति में जो अंधकार वाला हिस्सा छोटा सा हिस्सा जो इसके कोने में बनता है इसे कहते हैं भौतिक आकाश यानी जड़ आकाश जड़ जगत अब जो ब्रह्म ज्योति है उसमें भी बहुत सारे ग्रह हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं और इसमें भगवान ने अपने आप का अपना विस्तार किया हुआ नारायण के रूप में और हमने ये चर्चा किया था कि कैसे फिर नारायण विस्तार करते हैं महाविष्णु का रूप लेते हैं और वो प्रवेश करते हैं इस महत्व में जो अंधकार वाला ब्रह्म ज्योति के कोने में जो अंधकार वाला जो जगत बनता है उसे महत्व कहते हैं और ये महत्व ही जड़ जगत कहलाता है और इसमें इसका संचालन कौन करता है तो वो भगवान नारायण अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में या कारणोदाक्षाई विष्णु के रूप में या कारण विष्णु के रूप में उन्हें महाविष्णु कहते हैं तो वो प्रवेश करते हैं इस अंधकार भरे भाग में ब्रह्म ज्योति के और उनसे ये पूरा भौतिक जगत प्रकट हुआ है उनके शरीर से अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं और अब ब्रह्मांड कैसे चलेंगे तो ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में सभी ब्रह्मांडों में तो महाविष्णु एक ही है लेकिन वो जितने भी अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं उनके शरीर से जब वो सांस छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं ये किसकी बात हो रही है भौतिक जगत महातत्व के अंदर ये सब हो रहा है तो महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं और वो जब सांस वापस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं तो जब वो सांस छोड़ते हैं और सारे ब्रह्मांड निकलते हैं तो महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं सारे ब्रह्मांडों के अंदर और इन विस्तार का नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ से ब्रह्मा जी निकलते हैं फिर ब्रह्मा जी से शिव जी निकलते हैं और इस तरह से सृष्टि चलती है तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस भौतिक जगत के अंदर यानी इस भौतिक आकाश के अंदर यानी इस महत्व के अंदर जो ब्रह्म ज्योति के अंदर मैंने बताया ना अंधकार वाला एक छोटा सा कोना बनता है तो ये महत्व कहलाता है और इसे भौतिक आकाश कहते हैं भौतिक जगत कहते हैं जड़ जगत कहते हैं तो इसके अंदर जो कुछ भी है कुछ चीजें हम देख सकते हैं कुछ चीजें हमारे पहुंच के बाहर है तो जो कुछ भी है ये सब कुछ महाविष्णु के कारण है इसलिए उनको कारणोदक्ष है कारण विष्णु कहते हैं वो ही कारण है सब कुछ के यहां पे तो ये भौतिक जगत बना क्यों है ये भौतिक जगत जो है ये जो जड़ जगत है या जो महत्व है ये एक अशाश्वत यानी अनित्य टेम्पररी जगत है ठीक है 
और इसे क्यों बनाया गया है तो हम सब का भगवान के साथ जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है भगवान ने हम सबको बनाया अपने आनंद के लिए ठीक है और चूंकि हम भगवान की सेवा करें हम सब हम सब का दायित्व है भगवान की सेवा करना भगवान है पुरुष और हम है प्रकृति प्रकृति का मतलब जो आ, जो सेवा करती है और पुरुष का मतलब जिसकी सेवा होती है तो हम सब बने हैं भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के दास हैं हम सब लेकिन हम वैसे दास नहीं है नौकर नहीं है भगवान के हम अंश हैं जैसे एक पिता का पुत्र होता है अब पिता अपने पुत्र को स्वेच्छा देता है लेकिन जब पुत्र अपनी स्वेच्छा का जब पिता जो उसे स्वतंत्रता दिया है पिता ने उस स्वतंत्रता का अगर गलत प्रयोग करेगा दुष्प्रयोग करेगा तो फिर उसे दंड भी मिलेगा सरकार भी हमें स्वतंत्रता देती है लेकिन अगर हम स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग करेंगे तो हमें दंड भी मिलेगा फिर तो ये भौतिक जगत उसी दंड के लिए बनाया गया ये इसीलिए जेल से तुलना की गई है ये एक जेल की तरह है जिसमें हमें क्योंकि हम भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं लेकिन जब उस स्वतंत्रता का हम दुष्प्रयोग करते हैं यानी हम ये कर हम ये सोचते हैं कि हम हमें भगवान बनना है तो हमें यहां डाल दिया जाता है इस भौतिक जगत में तो यहां पे इसलिए इसे माया जगत कहा जाता है माया मतलब यहां पे हमें एक 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 माया का मतलब है जो नहीं है इल्यूजन तो हम इस माया जगत में इस माया में फंसे रहते हैं कि मैं भगवान बनना चाहता हूं हम सब उसके लिए यहां आए तो यहां पे एक गलत एक उसको हम कहते हैं स्वप्न जैसा आवरण बनाया गया है भगवान के द्वारा ताकि हम यहां पे रह सके और अब ये जगत तो बना दिया भगवान ने तो इसको संचालन भी तो भगवान ही करेंगे और वही संचालन भगवान महाविष्णु के रूप में करते हैं कारणों दक्षाई रूप विष्णु के रूप में करते हैं तो ये भगवान ने इस जगत को बनाया है हम सब को शुद्ध करने के लिए हम सब को पवित्र करने के लिए जैसे जेल बनते हैं हमको शुद्ध करने के लिए उसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है ये बनाया गया है हम सब के शुद्धिकरण के लिए ताकि हम इस माया एक एक समय आता है मनुष्य के जीवन में जब वो सोचने लगता है कि क्यों ये सब क्यों मैं जन्म जन्मांतर से इसमें लगा हुआ हूं तो जीवात्मा वापस से भगवान के पास जाने की तैयारी में लग जाती है तो जितने जन्मों का यहां हमारा वास होता है इस भौतिक जगत में उसमें धीरे धीरे हमें ये साक्षात्कार हो जाता है कि नहीं हम यहाँ गलत आ गए हैं हमें वापस जाना है भगवान के पास और फिर हम भगवान के पास वापस चले जाते हैं मोक्ष मिल जाता है इसे मोक्ष कहते हैं और वापस से जिस कार्य में हम लगे हुए थे उस कार्य में लग जाते हैं भगवान की सेवा में वैकुंठ में जो हमारा वास्तविक जगत है अब तिरालीसवा चौवालीसवा और पैतालीसवा श्लोक अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोक पाला खगलोक पाला द्रिलोक पाला स्थलोक पाला गंधर्व विद्या धर चारणेशा ये यक्ष रक्षो रग नागनाथा ये वारिषीण ऋषभा पितृण दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दान वेन्द्रा अन्य चे प्रेत पिशाच भूता कुष्मांडयादो मृग पक्ष धीशा यत्किंच लोके भगवन महस्वत ओज सहस्वत बलवत क्षमावत श्री ह्री विभूत्यात्म वद वद 
श्री ह्री विभूता विभूत्यात्मदुता तत्व परम रूप वदस्वूप अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षाद यो ये भवदादयोकला खगलोकला त्रिलोकला स्थलोकला गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये यक्ष रक्षो रघनागनाथ ये वारिषीण ऋषभा पितृण तैतेन्द्र सिद्धेशर दानवेन्द्रा अन्े चे प्रेत पिशाच भूत कुष्मांडयादो मृग पक्षधीशा यत्किंच लोके भगवन्मस्वस्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत
मनुष्य लोग इस पृथ्वी पे रहते हैं लेकिन जो ऊपर के लोग हैं उनके बारे में यहां पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ऊपर के लोगों में भी अलग अलग तरह के जीव रहते हैं अलग अलग तरह के मनुष्य मनुष्य यहाँ पे जो रहते हैं हम मनुष्य कहते हैं अलग अलग जीव रहते हैं गंधर्व चारण ये देखिए आप यक्ष रक्ष यानी यक्ष राक्षस नागनाथ नागलोक पे नागनाथ लोग रहते हैं ऋषि ऋषि नाम महा महा ऋषि लोग रहते हैं अलग अलग ग्रहों पे ऋषभा अलग अलग राजा लोग रहते हैं पितृ नाम पितृलोक में पितृ लोग रहते हैं दैत्येंद्र सिद्धेश्वर दानवेंद्र दैत्यों के राजा सिद्धेश्वरों के राजा इतने सारे जीव रहते हैं अलग अलग ग्रहों पे इस पे तो केवल मनुष्य रहते हैं और ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है ठीक है तो कह रहे हैं यत्किन चलो के भगवान महस्व ये सब लगता है कि भगवान की महिमा है लेकिन श्रीहरी विभूत आत्मा अब भूतार्णम ये सब लगता है कि बहुत अद्भुत है लेकिन ये सब भगवान तत्वम परम रूप अदस्व रूपम कि ये परम तत्व यानी भगवान के रूप का एक अंश मात्र है और यही भगवान भगवत गीता में बताते हैं आप सब भगवत गीता खोलिए और एक श्लोक निकालिए दसवें अध्याय का इकतालीसवा श्लोक तो उसमें क्या बता रहे हैं भगवान यद यद विभूति मत सत्व श्री मधुर्जित में बा तत्तवागत्व मम तेज अंश संभव कि अर्जुन ये जो भी तुम यद यद विभूति मत सत्व ये जो भी तुम विभूतियां देख रहे हो ये जो भी तुम विभूतियों के बारे में जानते हो देवी देवता ये सब साधारण लोग नहीं है ये गंधर्व लोक में स्वर्ग लोक में खग लोक में गन चारण लोक में यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है साधारण जीव नहीं है ये लोग बहुत ही शक्तिशाली जीव हैं जो पूरी सृष्टि में हवा कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करते हैं कोई साधारण लोग तो नहीं हो सकते तो भगवान कह रहे हैं ये सब विभूतियां हैं इन्हें विभूति कहा जाता तो यद यद विभूति मत सत्व तो अर्जुन ये जितनी भी तुम विभूतियां देख रहे हो जितने भी विभूति लोग हैं श्री मधुर्जित में बा और जितनी भी इनकी शक्तियां हैं ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो इस भौतिक जगत में ये मेरे तेज का एक अंश मात्र है ये भगवान के सृष्टि भगवान के शरीर भग, के जो तेज निकलता है वो तो ब्रह्म ज्योति है ना उसका अंश है और ये सही बात भी है अभी पृथ्वी को देख के हमको लगता है इतनी बड़ी है अब पृथ्वी को आप अगर ब्रह्मांड से कंपेयर करें तुलना करें तो छोटी सी है बूंद भी नहीं अगर ब्रह्मांड को सागर लें तो पृथ्वी एक बूंद भी नहीं ठीक है और ये ब्रह्मांड इतने सारे ब्रह्मांड है उसमें ये ब्रह्मांड एकदम छोटा सा है बूंद के जैसा है और ये जो भौतिक जगत आकाश है हमने अभी देखा वो इतना छोटा सा है अगर हम भगवान के ब्रह्म ज्योति से तुलना करें तो छोटा सा है है ना तो ये सब जो भी हम देख रहे हैं भगवान के तेज का एक अंश मात्र है लगता बहुत महान है लेकिन ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं लगता बहुत महान है ये सब लेकिन ये तो भगवान का भगवान के अंश जैसा है छोटा तो सा उसका भाग है भगवान के अंश का अब अंतिम श्लोक इस अध्याय का प्राधान्य तो या दृश आमनती लीलावतारा पुरुषस्य भूमन अपीयता कर्ण कषाय शोषान अनुक्रमिष्येत इमान सुपेशान प्राधान्य तो या दृश आमनती लीलावतारा पुरुषस्य भूमन अपीयता कर्ण कषाय शोषान अनुक्रमिष्येत इमान सुपेशान ट्रांसलेशन अनुवाद ओ नारद नाउ आई शेल स्टेट वन आफ्टर अनादर 
the transcendental incarnations of the Lord known as Leela Avataras. Hearing of their activities counteracts all foul matters accumulated in the ear. These pastimes are pleasing to hear and are to be relished. Therefore, they are in my heart. Now, we will see this in Hindi. Brahma Ji is saying that, Hey Narad, now I will tell you that, 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 अलग अलग अवतारों के और उनकी लीलाओं का वर्णन करूंगा उनकी कथा को सुनने से हमारे कान में जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाती है भगवान की लीलाएं बहुत ही आनंददायी हैं और बहुत ही आनंद आता है इनको सुन के और इसीलिए मैं हमेशा इनको अपने हृदय में रखता हूं अब आप देखिए भगवान क्या ब्रह्मा जी क्या कह रहे कि प्राधान्य तो यादृश आमनंती यादृश आमनंती कि हम सब भगवान को पूजा करते हैं अब उनके प्रधान जो मुख्य लीलाएं हैं लीला अवतार एंड पुरुष से भूमना भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं अपी यताम करण कषाय शोषण ये हमारे कान के लिए दवाई की तरह है ये हमारे कान की औषधि है ये हमारे कान को साफ करते हैं शुद्ध करते हैं और इनको मैं तुम्हें क्रम से बताऊंगा क्योंकि मैं हमेशा इन्हें अपने हृदय में रखता हूं त ईमान सुपेशान तो ब्रह्मा जी यहां पे भगवान की लीलाओं का वर्णन अब करने जा रहे हैं जैसा हम सब जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्ला निर्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मानम सृजाम्य हम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे तो भगवान क्या बता रहे कि मैं युग युग में अलग अलग समय पे प्रकट होता हूं और इन्हें हम अवतार कहते हैं अवतार मतलब भगवान अपने धाम से इस पृथ्वी पे या अलग अलग ग्रहों पे आते हैं सिर्फ पृथ्वी पे नहीं आते ये जो भागवत पुराण हम जो पढ़ रहे हैं जो समझ रहे हैं इसको सुन रहे हैं ये भागवत पुराण क्या है ये भागवत पुराण पुराण का मतलब बताइए इतिहास है किसका हमारे ब्रह्मांड का इतिहास है ये सिर्फ पृथ्वी का इतिहास नहीं है पूरे ब्रह्मांड का इतिहास है और इसमें ये जो भागवत पुराण है इसे वेद व्यास जी ने क्यों लिखा है वो यहां पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कर्ण कषाय शोषण कर्ण कषाय तो हमारे कान में हम फालतू के जो बकवास जो विषय वस्तु है उनको कई बार हम डालते हैं जैसे जिसका कोई मतलब नहीं है जिस जिसको कभी हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है हम वो सब सुनना चाहते हैं वो सब हम सुनते हैं कई बार जिसका कोई अर्थ नहीं अब ये जो कुछ भी हम पढ़ते हैं रेडियो सुनते हैं ये सुनते हैं ये जो अजीब अजीब तरह के गाने सुनते हैं इसका कोई मतलब है क्या इसको कान में सुनने से कोई फायदा है तो इसे कान की गंदगी कह रहे हैं ब्रह्मा जी कह रही ये कान की गंदगी है और इसका इस गंदगी को साफ करने के लिए हमें क्या करना है हरि कथा मृतम तो ये भागवत जो है व्याद वेद व्यास जी ने क्यों लिखा है क्योंकि ये हरि कथा मृतम इसे कहा गया है ये भगवान की कथा का अमृत है ये अमृत है अमृत है नेक्टर और कौन सा अमृत है भगवान की कथा है इसलिए ये अमृत है 
तो कान में जब ये हम सुनते हैं भागवत को तो हम शुद्ध होते जाते हैं ब्रह्मा जी ने इसी के लिए लिखा है भागवत ताकि ये जो बकवास जो हम चीजें सुनते हैं या क्योंकि जैसे जैसी संगत होगी वैसे ही रंगत होगी हमारी है कि नहीं जैसी संगत वैसी रंगत जिस तरह के संग में रहेंगे हम वैसे ही बनेंगे तो भागवत पुराण लिखा गया है भगवान की संगति के लिए कि हम भगवान से जुड़ पाए भगवान से अब स्वयं को जोड़ पाए और ये कान से ही होता है तो जो भागवत सुनते हैं उनके कान की जो गंदगी मतलब जो फालतू की चीजें हम सुनते हैं उससे हम शुद्ध हो जाते हैं वो गंदगी जो है हमारे कान से वो खत्म हो जाती है और भागवत जब हम सुनते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं और इसीलिए इसे अमृत कहा गया हरि कथा अमृत हरि कथा का अमृत है ये तो हमें पता नहीं है हम कितनी कितना दिव्य क्रिया कर रहे हैं जब हम प्रतिदिन भागवत सुन रहे हैं बहुत अद्भुत तो वही ब्रह्मा जी यहां बता रहे हैं कि हरि कथा और इसीलिए अब ब्रह्मा जी हरि कथा नारद मुनि को बताएंगे भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा क्योंकि इससे हम शुद्ध होते जाते हैं ये अमृत है तो अब वो अमृत हम अगले अध्याय से देखेंगे तो आप सब वीडियो को लाइक कर लीजिए कमेंट कर लीजिए अब अगले सत्र से हम अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन ब्रह्मा जी करेंगे आज यही अपने सत्र को विराम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण